రీప్రొడక్షన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వాటి పిల్లల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రాసెస్ను రీప్రొడక్షన్ అంటాము రీప్రొడక్షన్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ బై విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రొడ్యూస్ యంగ్ వన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ కైండ్ ఈ రీప్రొడక్షన్ అనేది రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ రెండు సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అసెక్షువల్ మెథడ్లో రీప్రొడక్షన్ని జరుపుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రా కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ సెక్షువల్ మెథడ్స్లోనే రీప్రొడక్షన్ని జరుపుతాయి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ సెక్షువల్గా ఇంకా ఎసెక్షువల్గా కూడా రీప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాయి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ పారామీషియం కండిషన్స్ ఫేవరబుల్గా ఉన్నప్పుడు పారామీషియం బైనరీ ఫిషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా రెండుగా స్ప్లిట్ అవుతుంది ఇది ఒక ఎసెక్షువల్ మెథడ్ అలాగే అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో రెండు పారామీషియమ్స్ ఒకదానికొకటి కాంటాక్ట్ అయ్యి వాటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని సెక్షువల్గా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ ప్రాసెస్ని కాంజుగేషన్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనం ఆర్గానిజమ్స్లోని అసెక్షువల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ని వివరంగా తెలుసుకుందాం ముందుగా ఫిషన్ ఇది రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒక ఆర్గానిజం రెండుగా స్ప్లిట్ అయితే దాన్ని బైనరీ ఫిషన్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారామీషియం అదే ఒక ఆర్గానిజం అనేక ఆర్గానిజమ్స్గా స్ప్లిట్ అయితే దాన్ని మల్టిపుల్ ఫిషన్ అని అంటారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్మోడియం నెక్స్ట్ మెథడ్ బడ్డింగ్ హైడ్రో లాంటి ఆర్గానిజమ్స్లో వాటి బాడీ మీద ఒక బడ్ లాంటిది మొలుస్తుంది ఇది పెరిగి పెద్దదయ్యి పేరెంట్ హైడ్రాలాగే డెవలప్ అవుతుంది ఇది ఇప్పుడు పేరెంట్ నుంచి సెపరేట్ అయ్యి ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజంగా గ్రో అవుతుంది నెక్స్ట్ మెథడ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈ మెథడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్లో ఒక ఆర్గానిజం యొక్క చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి ఒక కొత్త ఆర్గానిజం కంప్లీట్గా డెవలప్ అవ్వగలుగుతుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్గే ఫంగై ఇంకా చాలా రకాల ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ మెథడ్ పార్థనోజెనసిస్ జనరల్గా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్లో ఫీమేల్ గ్యామెట్ మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ అయ్యి జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది కానీ కొన్ని స్పెషల్ సర్క్యుమెస్టెన్సెస్లో ఈ ఫీమేల్ గ్యామెట్ అనేది మేల్ గ్యామెట్తో ఫ్యూజ్ అవ్వకుండానే జైగోట్గా డెవలప్ అయిపోతుంది ఈ ప్రాసెస్నే పార్థనోజెనసిస్ అంటారు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యంగ్ వన్స్ ఫ్రమ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్ ఈజ్ కాల్డ్ పార్థనోజెనసిస్ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్ ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ని ఈ పార్థనోజెనసిస్ మెథడ్ ద్వారా డెవలప్ చేస్తారు తరువాతది రీజనరేషన్ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో వాటి బాడీ పార్ట్స్ డిటాచ్ అయినప్పుడు అవి తిరిగి రీజనరేట్ అవుతాయి దీన్నే రీజనరేషన్ అంటారు ఈ ప్రాసెస్ మనకు ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లాగా అనిపించిన ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్కి రీజనరేషన్కి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఇవి మనం హయ్యర్ క్లాసెస్లో తెలుసుకుంటాం తరువాతది విజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ప్లాంట్లోని స్టెమ్ రూట్ లీఫ్ మొదలైన పార్ట్స్ని వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అని ఫ్లవర్ని రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అని అంటాము ప్లాంట్స్ గనక వెజిటేటివ్ పార్ట్స్తో రిప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ రిప్రొడక్షన్ మనం వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అని అంటాము ఈ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ న్యాచురల్గా జరుగుతుంది అలాగే ఆర్టిఫిషియల్గా కూడా కొన్ని ప్రాపగేషన్ మెథడ్స్ని ఉపయోగిస్తారు ఫస్ట్ మనం న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ప్రాపగేషన్ త్రూ లీవ్స్ బ్రయోఫిలంలోని లీఫ్ ఎడ్జెస్ నుండి కొన్ని కొత్త కొత్త ప్లాంట్లెట్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి ఈ ప్లాంట్లెట్స్ సాయిల్కి టచ్ అయినప్పుడు అవి ఇండివిజువల్ ప్లాంట్స్గా డెవలప్ అవుతాయి ప్రాపగేషన్ త్రూ స్టెమ్ వీక్ స్టెమ్స్ కలిగిన ప్లాంట్స్ గ్రౌండ్ మీద క్రీప్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇలా నేల మీద పాకే ప్లాంట్స్ యొక్క స్టెమ్స్కి ఉండే నోడ్స్ గనక గ్రౌండ్కి టచ్ అయితే ఆ టచ్ అయిన పాయింట్లో అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి ఇలా నోడ్కి నోడ్కి మధ్యలో ఉండే కనెక్షన్స్ కట్ అయినప్పుడు ఇవి సెపరేట్గా ఇండివిజువల్ ప్లాంట్స్గా కూడా గ్రో అవుతాయి స్టెమ్స్ ద్వారా వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ జరిపే డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం స్టోలెంట్స్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ జాస్మిన్ స్ట్రాబెర్రీ బల్బ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్ కార్మ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కొలకేషియా ట్యూబర్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో రైజోమ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ జింజర్ ఈ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా స్టెమ్స్ ద్వారా ప్రాపగేట్ చేస్తాయి ప్రాపగేషన్ త్రూ రూట్స్ కొన్ని ప్లాంట్స్ రూట్స్ ద్వారా కూడా ప్రాపగేట్ చేస్తాయి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ క్యారెట్ రాడిష్ డాలియా ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ప్రాపగేషన్ మెథడ్స్ని చూద్దాం ముందుగా కటింగ్స్ కటింగ్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాంట్లో బడ్ ఉన్న పార్ట్ను కట్ చేసి సాయిల్లో దాన్ని బర్రీ చేస్తే సాయిల్లో పాతి పెట్టిన పాట్కి రూట్స్ అనేవి గ్రో అయ్యి ఇది ఇండివిజువల్ ప్లాంట్గా డెవలప్ అవుతుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ రోజ్ ఇంకా 
హైబిస్కస్ నెక్స్ట్ మెథడ్ లేయరింగ్ ఈ మెథడ్లో ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్ను బాగా బెండ్ చేసి ప్లాంట్ నుంచి దాన్ని సెపరేట్ చేయకుండా మట్టిలో ఇలా పాతి పెడతారు ఇలా సాయిల్లో పాతి పెట్టిన పార్ట్ నుంచి రూట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి రూట్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత దానిని అక్కడ వరకు కట్ చేసి ఇండివిజువల్ ప్లాంట్గా గ్రో చేస్తారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ నీరియం నెక్స్ట్ మెథడ్ గ్రాఫ్టింగ్ ఒక ప్లాంట్ యొక్క బ్రాంచ్ను మరొక ప్లాంట్ యొక్క షూట్కి అటాచ్ చేయడాన్నే గ్రాఫ్టింగ్ అంటారు ఒకే ట్రీకి డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వచ్చేలా చేయడానికి ఈ గ్రాఫ్టింగ్ టెక్నిక్ని ముఖ్యంగా యూజ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వెరైటీ మ్యాంగో ట్రీకి వై వెరైటీకి చెందిన మ్యాంగో ట్రీ యొక్క బ్రాంచ్ని అటాచ్ చేస్తే ఈ ఎక్స్ వెరైటీ మ్యాంగో ట్రీకి వై వెరైటీ మ్యాంగోస్ అనేవి రావటం జరుగుతుంది ఈ టెక్నిక్ ద్వారా మనకు నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఉన్న ప్లాంట్స్ను మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రాసెస్లో ఏ ప్లాంట్కైతే మనం గ్రాఫ్టింగ్ చేస్తున్నామో ఆ ప్లాంట్ని మనం స్టాక్ అని అంటాము అలాగే ఆ స్టాక్ మనం అతికించేటటువంటి బ్రాంచ్ లేదా స్టెమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సియాన్ అని అంటాము ఈ స్టాక్ని సియాన్కి అటాచ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని ఉపయోగిస్తారు ఈ ప్రాసెస్లో ముందుగా ఒక షార్ప్ నైఫ్ తీసుకుని స్టాక్ మీద ఒక డిజైన్ని కట్ చేస్తారు సియాన్ ఆ డిజైన్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ అయ్యేలాగా సియాన్ని కూడా బ్లేడ్తో షేప్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ రెండింటినీ అటాచ్ చేసి దీని మీద ఒక పాలిథిన్ కవర్ని ర్యాప్ చేసి ట్వైన్ థ్రెడ్తో గట్టిగా కట్టి ఉంచుతారు కొద్ది రోజులకు ఈ స్టాక్ ఇంకా సియాన్ రెండు అతుక్కుపోతాయి మ్యాంగో సిట్రస్ యాపిల్ రోజ్ మొదలైన ప్లాంట్స్లో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ను డెవలప్ చేయడానికి ఈ టెక్నిక్ని ఉపయోగిస్తారు ఈ గ్రాఫ్టింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా చిన్న వయసు మొక్కల్లో కూడా ఫ్రూట్స్ అనేవి ఎర్లీగా డెవలప్ అయ్యేలాగా చేయొచ్చు అసెక్చువల్ రిప్రొడక్షన్లో నెక్స్ట్ మెథడ్ స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఇది ముఖ్యంగా ఫంగస్ బ్యాక్టీరియా ఇంకా ఫోన్స్ లాంటి ప్లాంట్స్లో మనకి కనబడుతుంది రైజోపస్ కామన్గా దీన్ని బ్రెడ్ మౌల్డ్ అని పిలుస్తారు ఇది ఒక ఫంగస్ ఈ ఫంగస్ స్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా రిప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది జనరల్గా బ్రెడ్ మీద గ్రో అయ్యే ఈ ఫంగస్ని కనుక మనం మైక్రోస్కోప్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని బాడీలో వైట్ థ్రెడ్స్ లేదా ఫిలమెంట్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వీటినే హైఫే అంటారు వీటికి పై భాగంలో రౌండ్గా బాల్స్ లాగా లేదా శాక్స్ లాగా ఒక షేప్స్ ఉంటాయి వీటిని స్పొరాంజియం అని అంటారు ఈ స్పొరాంజియంలో చిన్న చిన్న బ్లాక్ కలర్ డాట్స్ లాగా బ్లాక్ పౌడర్ లాగా ఉంటుంది అంటే మనం ఈ ఫంగస్ని టచ్ చేస్తే మన ఫింగర్కి ఆ బ్లాక్ కలర్ పౌడర్ లాగా అంటుకుంటుంది ఇవి స్పోర్స్ ఈ స్పోర్సే ఆ ఫంగస్ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ యూనిట్స్ ఇవి చాలా లైట్గా ఉండి ఎయిర్ ద్వారా ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకి ట్రావెల్ చేస్తాయి వీటికి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ దొరికినప్పుడు ఆ కండిషన్స్లో ఈ స్పోర్స్ అనేవి జర్మినేట్ అయ్యి కొత్త ఫంగస్ని స్ప్రెడ్ చేస్తాయి ఫోన్స్లో స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఫోన్స్ కూడా స్పోర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి స్పోర్స్తో నిండి ఉన్న ఈ ఫోన్ లీఫ్ని స్పోరోఫిల్ అంటారు ఇలా లీఫ్ మీద ఉన్న గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని స్పొరాంజ్యం అంటారు ఈ స్పొరాంజ్యంలో ఉన్న చిన్న చిన్న డాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని స్పోర్స్ అని అంటారు ఇవి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో మేల్ గ్యామెట్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దీన్నే మనం ఫర్టిలైజేషన్ అని అంటాము ఆర్గనిజమ్స్లో మనం రెండు రకాల ఫర్టిలైజేషన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ రెండవది ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫిషర్స్ ఇంకా ఫ్రాగ్స్లో మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇవి రెండు వాటి బాడీకి బయట ఫ్యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫీమేల్ ఫ్రాగ్ ఎగ్స్ని వాటర్లోకి రిలీజ్ చేసిన వెంటనే మేల్ ఫ్రాగ్ స్పోమ్స్ను వాటర్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది ఇవి రెండు వాటర్లోనే ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఇలా బాడీకి బయట జరిగే ఫర్టిలైజేషన్ను ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ ఇంకా మ్యామల్స్లో ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఫీమేల్ యొక్క బాడీ లోపల జరుగుతుంది దీన్ని ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇంకా ఫంక్షనింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్స్లో మేల్ ఇంకా ఫీమేల్స్ వెల్ డెవలప్డ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ని కలిగి ఉంటారు ముందుగా మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్స్ ఇంకా వాటి ఫంక్షన్స్ను చూద్దాం ఇవి 
టెస్టిస్ ఇవి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఒక పేరు ఉంటాయి ఇది వాసా ఎఫరెన్షియా ఇది ఎపిడిడైమిస్ ఇది వాసా డెఫరెన్షియా ఇవి సెమినల్ వెజికల్స్ ఇది ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ ఇది ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఇవి కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ ఇది యురేత్ర ఇవి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలోని పార్ట్స్ ఇప్పుడు వీటి ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం ముందుగా టెస్టిస్ మేల్ బాడీలో ఒక పెయిర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ పెల్విక్ రీజియన్లో అబ్డామిన్కు బయట వేలాడుతున్న ఒక శాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి ఈ శాక్నే స్క్రోటం అని అంటారు టెస్టిస్ లోపల చూస్తే బాగా కాయిల్ అయిన ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి వీటిని సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటారు ఇందులో ఉండే సెల్స్ మియోసిస్ ద్వారా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పోమ్ సెల్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ స్పోమ్ సెల్స్నే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ లేదా మేల్ గ్యామెట్స్ అని కూడా అంటాము అలాగే టెస్టిస్ టెస్టోస్టిరాన్ అనే ఒక మేల్ సెక్స్ హార్మోన్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ హార్మోన్ మేల్స్లో స్పోమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి అలాగే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది మేల్స్లో టెస్టిస్ అబ్డామిన్ క్యావిటీలో లోపల ఉండకుండా బయట ఉండడానికి గల కారణం మన బాడీ టెంపరేచర్ టెస్టిస్లో స్పోమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే మన నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే కూడా టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉండాలి అప్పుడే స్పోమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే టెస్టిస్ అబ్డామిన్కి బయట స్క్రోటమ్ అనే శాక్లో ఉంటాయి ఇవి బయటకు ఉండడం వలన టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉండి స్పెర్మ్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ వాసా ఎఫరెన్షియా టెస్టిస్లో ఉన్న ఈ సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అన్నీ వాసా ఎఫరెన్షియా అనే డక్ట్లోకి తెరుచుకుంటాయి స్పర్మ్స్ సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ నుంచి వాసా ఎఫరెన్షియాలోకి ట్రావెల్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎపిడిడైమిస్ వాసా ఎఫరెన్షియా ఎపిడిడైమిస్లోనికి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది ఇది కూడా బాగా కాయిల్ అయి ఉన్న ట్యూబ్ ఇందులో స్పర్మ్స్ టెంపరీగా స్టోర్ చేయబడతాయి నెక్స్ట్ పార్ట్ వాసా డెఫరెన్షియా ఇది ఎపిడిడైమిస్ నుండి పైన ఉన్న అబ్డామినల్ క్యావిటీలోకి స్పర్మ్స్ను తీసుకెళ్లే పొడవైన డక్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ సెమినల్ వెజికల్స్ ఇవి సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వాసా డిఫరెన్షియా నుంచి వచ్చే స్పర్మ్స్కి ఈ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ యాడ్ అవుతుంది ఈ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ స్పర్మ్స్కు ఎనర్జీ అందించడానికి అవసరమైన న్యూట్రియంట్స్ను కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ సెమినల్ వెజికల్స్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ ద్వారా వాసా డిఫరెన్షియాలోకి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ రెండు డక్ట్స్ ప్రాస్టేట్ లోపల కలిసిపోయి యురేత్రాలోకి ఓపెన్ అవుతాయి ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఈ గ్లాండ్ యొక్క సెక్రీషన్స్ యురేత్రాలోకి సెక్రీట్ చేయబడతాయి ఈ సెక్రీషన్స్ స్పర్మ్స్ను యాక్టివేట్ చేస్తాయి తరువాతది కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ ఈ గ్లాండ్స్ యొక్క సెక్రీషన్స్ యురేత్రాలోని ఎసిడిటీని న్యూట్రల్ చేసి యురేత్రాలో స్పర్మ్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యేలా చేస్తాయి నెక్స్ట్ పార్ట్ యురేత్ర ఇది మేల్స్లోని యూరిన్ ఇంకా సెమెన్ ఈ రెండింటినీ బయటకు పాస్ చేసే కామన్ డక్ట్ అంటే ఈ డక్ట్ ద్వారానే యూరిన్ అలాగే రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ కూడా బయటకు వెళ్తాయి అందుకే దీన్ని యూరినో జెనైటల్ డక్ట్ అని అంటారు ద పాసేజ్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో స్పర్మ్స్ యొక్క పాత్వే ఏమిటో చూద్దాం స్పర్మ్స్ సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్లో ఫామ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వాసా ఎఫరెన్షియాలోనికి అక్కడి నుంచి ఎపిడిడైమిస్లోనికి అక్కడి నుండి వాసా డిఫరెన్షియాలోకి అక్కడి నుండి ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్లోకి దాని ద్వారా యురేత్రాలోకి యురేత్ర ద్వారా బయటకు రావటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు స్పోమ్ సెల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం స్పోమ్ సెల్స్ కేవలం మేల్స్లో మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ప్రతి స్పోమ్ సెల్కి ఒక హెడ్ ఒక మిడిల్ పీస్ ఇంకా ఒక టెయిల్ ఉంటాయి హెడ్ పైన యాక్రోజోమ్ అనే పాయింటెడ్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇది స్పోమ్ సెల్ ఓవంలోనికి పెనిట్రేట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది హెడ్కి మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఫర్టిలైజేషన్లో ఈ న్యూక్లియస్ ఫీమేల్ సెల్లో ఉండే న్యూక్లియస్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది స్పెర్మ్ సెల్లోని హెడ్కి మిడిల్ పీస్కి మధ్యలో నెక్ అనే పార్ట్ కూడా ఉంటుంది ఈ మిడిల్ పీస్లో మైటోకాండ్రియాలు ఉంటాయి ఇవి స్పర్మ్ సెల్స్ మూవ్ అవ్వడానికి అవసరమైన ఎనర్జీను జనరేట్ చేస్తాయి సెమినల్ వెసికల్స్ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ ఇవి సెక్రీట్ చేసిన సెక్రీషన్స్ను సెమినల్ ప్లాస్మా అంటారు ఈ సెమినల్ ప్లాస్మాకు స్పర్మ్స్ అటాచ్ అయితే దాన్ని మొత్తంగా కలిపి సెమెన్ అంటారు ద సెమినల్ ప్లాస్మా అలాంగ్ విత్ స్పర్మ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ సెమెన్ మేల్ బాడీ నుండి సెమెన్ను బయటకు పంపడాన్ని ఎజాక్యులేషన్ అంటారు ఒక్కసారి ఎజాక్యులేట్ అయిన సెమెన్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఉంటాయి 
ఇందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ నార్మల్ షేప్ ఇంకా సైజ్ కలిగి మిగిలిన ఫార్టీ పర్సెంట్ విగరస్ మొటిలిటీ అంటే బాగా స్పీడ్గా మూవ్ అయ్యే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటే అప్పుడు ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది మేల్స్లో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు ఈ స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటాయి అయితే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ స్పర్మ్ కౌంట్ ఇంకా ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ మనం ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో ఒక పెయిర్ ఆఫ్ వావరీస్ ఒక పెయిర్ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్స్ యూటిరస్ వెజైనా మొదలైన పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫీమేల్ బ్రెస్ట్లోని ఫంక్షనల్ మ్యామరీ గ్లాండ్స్ని కూడా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లోని పార్ట్గానే గుర్తిస్తారు ముందుగా ఓవరీస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓవరీస్ అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఉంటాయి ఓవరీలోని కొన్ని సెల్యులర్ బబుల్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వీటినే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ అంటారు ఈ ఫాలికల్స్ సైజ్ పెరుగుతూ పెద్దగా అవుతున్నప్పుడు వీటి మధ్యలో ఒక క్యావిటీ లాంటిది ఫామ్ అయ్యి అందులో కొంత ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఫాలికల్స్లో ఓవం అనేది మియోసిస్ ద్వారా డెవలప్ అవుతుంది ఓవం మెచ్యూర్ అయ్యాక ఫాలికల్ రప్చర్ అయ్యి ఓవం బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది ఇలా ఎగ్ లేదా ఓవం రిలీజ్ అవ్వడాన్ని ఓవ్యులేషన్ అంటారు పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయిన ఫీమేల్స్లో మంత్లీ ఒక ఓవం అనేది రిలీజ్ అవుతుంది తరువాతది ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఫన్నెల్స్ లాగా ఉండే ట్యూబ్స్ ఈ ట్యూబ్స్ యూటిరస్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఓవ్యులేషన్లో రిలీజ్ అయిన ఎగ్ ఓవరీకి పక్కగా ఉన్న ఈ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది వెజైనా ద్వారా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లోకి ఎంటర్ అయిన స్పర్మ్ సెల్స్ కూడా ఈ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్లోకే చేరుకుంటాయి ఈ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్లో ఓవం ఇంకా స్పర్మ్ సెల్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇలా ఫామ్ అయిన జైగోట్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ ద్వారా డివైడ్ అవుతూ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్లోంచి యూటిరస్ వైపుకు ట్రావెల్ చేస్తుంది యూటిరస్ చేరేసరికి ఈ జైగోట్ ఒక బాల్ లాగా మారిపోతుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ యూటిరస్ ఇది ఒక పియర్ను తిరిగేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ షేప్లో ఉంటుంది యూటిరస్ యొక్క లోపలి లేయర్ని ఎండోమెట్రియం అంటారు ఈ ఎండోమెట్రియంలో కొత్త బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఈ ఎండోమెట్రియం యొక్క థిక్నెస్ అనేది పెరుగుతూ ఇంప్లాంటేషన్ కోసం సిద్ధమవుతుంది ఒకవేళ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్లో ఎగ్సెల్ ఇంకా స్పర్మ్ సెల్ ఫ్యూజ్ అయ్యి అక్కడ జైగోట్ కనుక ఫామ్ అయితే ఆ జైగోట్ ఎంబ్రియోగా మారి ఈ ఎండోమెట్రియంలో ఇంప్లాంట్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్నే ఇంప్లాంటేషన్ అని అంటారు ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవ్వదు అటువంటి సందర్భంలో ఈ ఎండోమెట్రియం అనేది యూటిరిన్ యొక్క వాల్స్ నుంచి విడిపోయి వెజైనా ద్వారా మినిస్ట్రువల్ ఫ్లో లాగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది దీన్నే మినిస్ట్రువేషన్ అని అంటారు ఇలా ఎండోమెట్రియం పెరగడం ఒకవేళ ఫెర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే డిసింటిగ్రేట్ అవ్వటం ఇది ప్రతి ఇరవై ఎనిమిది రోజులకి ఒక సైకిల్ లాగా జరుగుతుంది దీన్నే పీరియడ్స్ లేదా మెన్సస్ లేదా మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అని అంటారు ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన సందర్భాల్లో ఎంబ్రియో యూట్రియస్ యొక్క సాఫ్ట్ టిష్యూస్లోకి బాగా మునిగి యూట్రియస్ యొక్క ఇన్నర్ వాల్స్కి అటాచ్ అవుతుంది ఈ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ అనేది టెస్టుల ద్వారా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ఇన్ టు బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగిన తర్వాత ఎంబ్రియోలోని కొన్ని సెల్స్ ఎంబ్రియో చుట్టూ మెంబ్రియన్స్గా డెవలప్ అవుతాయి ఈ లేయర్స్ ఎంబ్రియోకి నౌరిష్మెంట్ ఇంకా ప్రొటెక్షన్ను సపోర్ట్ను అందజేస్తాయి ఎంబ్రియో చుట్టూ ఫామ్ అయ్యే లేయర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇది కారియాన్ ఇది యామ్నియాన్ ఇది ఎలాంటాయిస్ ఇది యోక్ శాక్ ముందుగా కారియాన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇది బాగా బయట వైపుకు ఉండే అవుటర్ లేయర్ ఎంబ్రియో డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ ఈ లేయర్ నుంచి ఫింగర్ లాంటి ప్రొజెక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి ఈ ఫింగర్ లాంటి ప్రొజెక్షన్స్ యూట్రియస్ యొక్క సాఫ్ట్ టిష్యూ లోపలికి వెళ్ళి అతుక్కుంటాయి తరువాత ఈ ఫింగర్ లాంటి టిష్యూస్లో బ్లడ్ వెజల్స్ డెవలప్ అవుతాయి కోరియాన్ యొక్క ఈ టిష్యూస్ యూట్రియస్ యొక్క టిష్యూస్ రెండు కలిసి ప్లాజెంటాను ఫామ్ చేస్తాయి ఈ ప్లాజెంటా ఎంబ్రియో ఇంకా మదర్ సెల్స్ రెండిటితోనూ కలిసి ఏర్పడుతుంది ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన పన్నెండు వారాలకు ఈ ప్లాజెంటా ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది మదర్ నుంచి ఎంబ్రియోకి అవసరమైన నౌరిష్మెంట్ అంతా కూడా ఈ ప్లాజెంటా ద్వారానే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అయితే మదర్ యొక్క బ్లడ్ డైరెక్ట్గా బేబీ యొక్క బాడీలోనికి ఎంటర్ అవ్వదు అంటే 
మదర్ బ్లడ్ బేబీ బ్లడ్ రెండూ మిక్స్ అవ్వకుండా సెపరేట్గానే ఉంటాయి మదర్ యొక్క బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇంకా బేబీ యొక్క బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్స్కి మధ్యలో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ మెంబ్రేన్స్ ద్వారానే మదర్ ఇంకా బేబీ యొక్క బ్లడ్ సిస్టమ్స్ మధ్యలో ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ న్యూట్రియంట్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ లాంటివి ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ లేయర్ యామ్నియాన్ ఈ లేయర్ కారియాన్కి కింద ఉంటుంది ఇది ఎంబ్రియో చుట్టూ ఒక బెలూన్ లాగా ఉండి ఇందులో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫిల్ అయి ఉంటుంది ఈ ఫ్లూయిడ్ని యామ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ లేదా ఉమ్మనీరు అని అంటారు ఎంబ్రియో ఈ యామ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్లో ఉండడం వలన ఎప్పుడూ మాయిస్ట్గా ఉండి దెబ్బలు తగలకుండా కాపాడబడుతుంది నెక్స్ట్ లేయర్ ఎలాంటోయిస్ ఈ లేయర్ ప్లాజంటాను ఎంబ్రియోను కలిపే అంబలికల్ కార్డ్ను ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ఎలాంటోయిస్లో ఎంబ్రియోను ప్లాజంటాను రెండింటినీ కలిపే ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ది యోక్ శాక్ ఇది కూడా ఒక శాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ప్లాజంటల్ మ్యామిల్స్లో దీనికి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఏమీ లేదు అంటే మ్యామిల్స్లో దీనికి పెద్ద ఫంక్షన్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు ఇది ఒక విస్టీజియల్ ఆర్గన్ కింద ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అయిన థర్డ్ మంత్ నుంచి ఎంబ్రియోను ఫేటస్ అని అంటారు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ నైన్ మంత్స్ లేదా టూ ఎయిటీ డేస్ వరకు ఉంటుంది ఈ పీరియడ్నే జెస్టేషన్ పీరియడ్ అని అంటారు చైల్డ్ బర్త్ ఫీటస్ పెరిగే కొద్దీ యూటిరస్ యొక్క డయామీటర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా నైన్త్ మంత్ వచ్చేసరికి బేబీ యొక్క హెడ్ పొజిషన్ క్రింది వైపుకు వస్తుంది బర్త్ లేదా డెలివరీ జరిగేటప్పుడు ముందుగా హెడ్ బయటకు రావటం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు లెగ్స్ ముందుకు బయటకు వస్తాయి ఇటువంటి డెలివరీలు కొంచెం కష్టమవుతాయి ప్రాసెస్ ఆఫ్ చైల్డ్ బర్త్ నైన్త్ మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కంప్లీట్ అయ్యాక యూటిరస్ మజిల్స్ రిథమికల్గా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం రిలాక్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా అవ్వడం వల్ల కలిగే పెయిన్స్ని లేబర్ పెయిన్స్ అంటారు ముందుగా మైల్డ్ పెయిన్స్ వస్తాయి ఇవి బేబీను యూటరస్ నుంచి వెజైన వైపుకు పుష్ చేస్తాయి ఈ స్టేజ్లో బేబీ చుట్టూ ఉన్న యామ్నియాన్ అనే లేయర్ రప్చర్ అయ్యి అందులో ఉన్న యామ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు యూటిరస్లోని స్ట్రాంగ్ మస్క్యులర్ కాంట్రాక్షన్స్ రిలాక్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవి బేబీని ముందుకు పుష్ చేస్తాయి బేబీ వెజైనా ద్వారా బయటకు వస్తుంది దీన్నే డెలివరీ లేదా చైల్డ్ బర్త్ అని అంటారు బేబీకి మదర్కు కనెక్ట్ అయి ఉన్న అంబెలికల్ కార్డ్ను ముడివేసి కట్ చేస్తారు బేబీకి అటాచ్ అయి ఉన్న అంబెలికల్ కార్డ్ మొక్క కొన్ని రోజులకు మాడిపోయి ఊడిపోతుంది మనం బేబీగా ఉన్నప్పుడు అంబెలికల్ కార్డ్ ఉన్న ప్రాంతమే ఇప్పుడు మన బాడీలో నేవెల్ లేదా బొడ్డుగా అవుతుంది బేబీ బర్త్ జరిగిన తర్వాత కూడా యూటిరస్ యొక్క కాంట్రాక్షన్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి ఇవి యూటిరస్లో ఉండిపోయిన ప్లాజంటాను బయటకు పుష్ చేస్తాయి దీన్నే ఆఫ్టర్ బర్త్ అని అంటారు చైల్డ్ బర్త్ జరిగిన తరువాత మదర్ బ్రెస్ట్లో ఉన్న మెమరీ గ్లాండ్స్లో ఎలో కలర్ లింఫ్ లాంటి ఫ్లూయిడ్ అనేది సెక్రేట్ అవుతుంది దీన్నే కొలోస్ట్రమ్ అంటారు కొలోస్ట్రమ్తో నిండిన మెమరీ గ్లాండ్స్ ఎల్నర్జ్ అవుతాయి బేబీ పుట్టిన కొద్ది రోజుల వరకు ఈ కొలోస్ట్రమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ కొలోస్ట్రమ్ను బేబీకి పట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది న్యూ బార్న్ బేబీ యొక్క ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేస్తుంది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్లో చాలా రకాలు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ని జరుపుతాయి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది రైస్ గ్రెయిన్ సైజులో ఉండే స్మాలెస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి బాగా పెద్దగా ఉండేటటువంటి హిమాలయన్ సాల్ చెట్ల వరకు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ని జరుపుతాయి ఇంతకుముందు మనం ప్లాంట్స్లోని పార్ట్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం అవి వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ ఇంకా సెక్షువల్ పార్ట్స్ ప్లాంట్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిగే పార్ట్ ఫ్లవర్ సో ఫ్లవర్ ఈజ్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫ్లవర్లో ఉండే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇవి సెపల్స్ ఇవి యూజువల్గా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి ఫ్లవర్ బట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ సెపల్స్ ఫ్లవర్ లోపల ఉండే పార్ట్స్ అన్నిటినీ ప్రొడక్ట్ చేస్తాయి వీటిని పెటల్స్ అంటారు ఫ్లవర్లోని కలర్ఫుల్ ఇంకా అట్రాక్టివ్ పార్ట్స్ ఈ పెటల్స్ కొన్ని ఫ్లవర్స్లో ఈ పెటల్స్ వైట్ కలర్లో ఉంటాయి కొన్ని ఫ్లవర్స్లో ఈ పెటల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటాయి ఈ పెటల్స్ యొక్క మెయిన్ జాబ్ ఏంటంటే పాలినేషన్ కోసం ఇన్సెక్ట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడం నెక్స్ట్ పార్ట్ స్టెమెన్స్ ఇవి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఇది కార్పెల్ ఇది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ కొన్ని ఫ్లవర్స్లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి వాటిని యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అని అంటారు మరికొన్ని ఫ్లవర్స్లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఇంకా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ రెండూ ఉంటా
బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అని అంటారు పపయ బాటిల్ గాడ్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ వెరాజ్ దతుర ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఇప్పుడు స్టేమెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం స్టేమెన్స్ని యాండ్రీషియం అని కూడా అంటాము వీటిలో పోలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ పోలన్ గ్రెయిన్స్లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కార్పెల్ దీన్నే గైనీషియం అని కూడా అంటారు ఇది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇందులో త్రీ మెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అవి ఒకటి స్టిగ్మా రెండు స్టైల్ మూడవది ఓవరీ స్టిగ్మా పోలన్ గ్రెయిన్స్ను రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇది స్టైల్ ఈ స్టైల్ ద్వారా మేల్ సెల్స్ అనేవి ఓవరీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి ఇది ఓవరీ ఈ ఓవరీ లోపల ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి పోలన్ గ్రెయిన్స్ నుంచి వచ్చిన మేల్ సెల్స్ ఈ ఓవ్యూల్లో ఉండే ఎగ్ సెల్స్తో కలిసి జైగోట్ని ఫామ్ చేస్తాయి స్టెమెన్స్లో ఉండే పోలన్ గ్రెయిన్ స్టిగ్మాను రీచ్ అవ్వడాన్ని పాలినేషన్ అంటాము ఒక ఫ్లవర్లోని పోలన్ అదే ఫ్లవర్లో ఉన్న స్టిగ్మాను రీచ్ అయితే దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటారు అదే ఒక ఫ్లవర్లోని పోలెన్ సేమ్ స్పీషీస్కి చెందిన మరొక ప్లాంట్ యొక్క స్టిగ్మాను రీచ్ అయితే దాన్ని క్రాస్ పాలినేషన్ అంటారు ఈ పాలినేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరగడానికి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి పాలినేషన్లో విండ్ వాటర్ ఇన్సెక్ట్స్ బర్డ్స్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ హెల్ప్ చేస్తాయి వీటిని ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ అని అంటారు ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఓవ్యూల్ సీడ్ కింద డెవలప్ అవుతుంది అలాగే ఓవరీ ఫ్రూట్ కింద డెవలప్ అవుతుంది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ ఫ్లవర్లోని ఓవరీలో చిన్న చిన్న ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఫ్లవర్స్లో ఒకటే ఓవ్యూల్ ఉంటే కొన్ని ఫ్లవర్స్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి ఓవ్యూల్ ఎగ్ షేప్లో ఉండి ఒక చిన్న స్టాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్తో ఓవరీకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఓవ్యూల్కి సెంటర్లో ఎంబ్రియో శాక్ ఉంటుంది ఇది ఫుడ్ ఇంకా వాటర్తో నిండి ఉంటుంది ఈ ఎంబ్రియో శాక్లో గ్యామిటోఫైట్ సెల్స్ ఉంటాయి ఎంబ్రియో శాక్లో మొత్తం సెవెన్ సెల్స్ ఎయిట్ న్యూక్లియాయి ఉంటాయి ఈ సెల్స్లో ముఖ్యమైనవి రెండు ఒకటి సెంట్రల్ సెల్ ఇందులో రెండు న్యూక్లియస్లు ఉంటాయి వీటినే పోలార్ న్యూక్లియాయి అంటారు రెండవది ఎగ్ సెల్ ఇది ఎంబ్రియో శాక్ యొక్క ఓపెనింగ్కు దగ్గరగా ఉంటుంది ఈ ఓపెనింగ్ నుంచి పోలెన్ ట్యూబ్ ఓవ్యూల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అసలు పోలెన్ ట్యూబ్ అంటే ఏంటి అది ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది వాట్ ఈస్ పోలెన్ ట్యూబ్ అండ్ హౌ ద పోలెన్ ట్యూబ్ రీచెస్ ది ఓవ్యూల్ పాలినేషన్లో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ స్టిగ్మాను రీచ్ అవుతాయి స్టిగ్మా మీద ఒక స్టిక్కి న్యూట్రియంట్ ఫ్లూయిడ్ అనేది సెక్రీట్ అవుతుంది ఈ ఫ్లూయిడ్లో షుగర్స్ ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి ఈ ఫ్లూయిడ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ జర్నేట్ అయ్యేలా చేస్తుంది అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్ నుంచి ఒక ట్యూబ్ లాంటిది గ్రో అవుతుంది ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ స్టైల్ ద్వారా ఓవరీలోనికి ట్రావెల్ చేస్తుంది పోలెన్ గ్రెయిన్లో ఉండే రెండు మేల్ న్యూక్లియస్లు కూడా ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ ద్వారా ట్రావెల్ చేస్తాయి ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ ఎంబ్రియో శాక్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది పోలెన్ ట్యూబ్ చివర ఉన్న పార్ట్ అనేది రప్చర్ అయ్యి ఈ రెండు మేల్ న్యూక్లియాయి కూడా ఎంబ్రియో శాక్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి ఈ రెండు మేల్ న్యూక్లియాయిలో ఒక న్యూక్లియస్ ఎగ్సెల్తో ఫ్యూజ్ అయ్యి జైగోట్ను ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ జరిగే టైంకి ఎంబ్రియో శాక్లో ఉన్న రెండు పోలార్ న్యూక్లియాయి కంబైన్ అయ్యి ఒక సింగిల్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియస్ను ఫామ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు రెండవ మేల్ న్యూక్లియస్ ఈ సింగిల్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియస్తో కంబైన్ అయిపోతుంది అంటే రెండు మేల్ న్యూక్లియాయిల్లో ఒకటి ఎగ్సెల్ని ఒకటి ఫ్యూజన్ న్యూక్లియస్ని ఫెర్టిలైజ్ చేస్తాయి అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఎంబ్రియోలో ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది టూ టైమ్స్ జరుగుతుంది అందుకే దీన్ని మనం డబల్ ఫర్టిలైజేషన్ అని అంటాము మేల్ న్యూక్లియస్ ఎగ్సెల్ కలిసి ఫార్మ్ అయిన జైగోట్ ఎంబ్రియోనిక్ ప్లాంట్గా డెవలప్ అవుతుంది మేల్ న్యూక్లియస్ సింగిల్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియస్ను ఫెర్టిలైజ్ చేసిన తర్వాత అది ఎండోస్పర్మ్ అనే కొత్త టిష్యూని ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ఎండోస్పర్మ్లో ఫుడ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఈ ఫుడ్ ఎంబ్రియో యొక్క డెవలప్మెంట్కి యూజ్ అవుతుంది ఎంబ్రియోలో ఒకటి లేదా రెండు కాట్లిడన్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇంకా ఒక ఎపికోటాయిల్ ఒక హైపోకోటాయిల్ అయిన పార్ట్స్ ఉంటాయి ఎండోస్పర్మ్లో ఉన్న ఫుడ్ను కాటిలిడన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఆ ఫుడ్ను ఎపికోటాయిల్ ఇంకా హైపోకోటాయిల్ యొక్క గ్రోత్కి యూజ్ చేస్తాయి బీన్స్ లాంటి ప్లాంట్స్లో ఓవ్యూల్ సీడ్గా మారే ప్రాసెస్లో ఈ కాట్లిడన్స్ ఎండోస్పర్మ్లో ఉన్న ఫుడ్ని అంతటినీ అబ్జార్బ్ చేసుకుని వీటి సైజ్ బాగా పెరిగిపోతుంది ఎండోస్పర్మ్ పూర్తిగా డైజెస్ట్ అయిపోయి అసలు
గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది సో ఓవ్యూల్ సీడ్గాను ఓవరి ఫ్రూట్గాను మారిపోతుంది ఇక ఓవరి వచ్చి ఫ్రూట్గా డెవలప్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఫ్లవర్లో మిగిలిన పార్ట్స్ మిగిలిన ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పెటల్స్ సెపల్స్ మొదలైనవన్నీ కూడా అవి శ్రింక్ అయ్యి శ్రీవులు అయ్యి పోతాయి ఇలా ఫామ్ అయిన సీడ్స్లో ఎంబ్రియో అనేది డార్మెంట్ స్టేట్లో ఉంటుంది అంటే ఒక స్లీపింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది సీడ్కి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అందినప్పుడు ఆ సీడ్స్ జర్మినేట్ అయ్యి అందులో ఉండే ఎంబ్రియో ఒక సీడ్లింగ్గా అక్కడి నుంచి ఒక శాప్లింగ్గా డెవలప్ అవుతుంది హ్యూమన్స్లో సెల్ డివిజన్ అసలు హ్యూమన్స్లో సెల్ డివిజన్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది సెల్ డివిజన్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే బాడీలో ఏదైనా పార్ట్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఆ డ్యామేజ్ అయిన కణాల ప్లేస్లో కొత్త కణాలు రావాలి కాబట్టి సెల్ డివిజన్ జరిగి న్యూ సెల్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవ్వాలి అలాగే ఒక ఆర్గానిజం యొక్క డెవలప్మెంట్ అంటే దాని గ్రోత్ పెరుగుదల అవసరమైనప్పుడు సెల్ డివిజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ సెల్ డివిజన్ ద్వారా ఒక ఆర్గానిజం అనేది గ్రో అవుతుంది రోల్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ గ్రోత్ ఇంకా డెవలప్మెంట్లో సెల్ డివిజన్ యొక్క పాత్ర మన లైఫ్ అనేది జైగోడ్తో బిగిన్ అవుతుంది సో రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత మేల్ సెల్ ఫీమేల్ సెల్ ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత జైగోట్ ఏర్పడుతుంది సో ఈ జైగోట్ అనేది ఒక సింగిల్ సెల్ ఈ సెల్ నుంచే ఒక బేబీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఆ బేబీ నుంచి ఎడల్ట్ కూడా డెవలప్ అవుతారు అంటే ఈ జైగోట్ అనేది బేబీగా డెవలప్ అవ్వడానికి సెల్ డివిజన్ అనేది సహాయపడుతుంది ఈ జైగోట్ కంటిన్యూస్గా డివైడ్ అవుతూ ఉండడం వలన కంటిన్యూస్ సెల్ డివిజన్స్ వలన ఈ జైగోట్ నైన్ మంత్స్ పీరియడ్లో ఒక బేబీగా డెవలప్ అవుతుంది అలాగే ఇలా డెవలప్ అయిన బేబీ బాడీలో కంటిన్యూస్గా సెల్ డివిజన్స్ జరగడం వలన ఇన్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈ బేబీ ఒక అడల్ట్గా డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇదంతా సెల్ డివిజన్ వల్ల జరిగింది అయితే ఆర్గానిజమ్స్లో ఈ సెల్ డివిజన్ అనేది చాలా రెగ్యులేటెడ్గా ఉంటుంది అంటే సెల్ డివిజన్ అనేది బాగా కంట్రోల్ చేయబడి ఉంటుంది కంట్రోల్ చేయబడడం అంటే బాడీలో సెల్ డివిజన్ ఎప్పుడు జరగాలి ఎంతవరకు జరగాలనేది ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ సెల్ డివిజన్ ఈజ్ హైలీ రెగ్యులేటెడ్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఒక జైగోట్ అనేది సెల్ డివిజన్స్ ద్వారా ఒక బేబీగా డెవలప్ అవుతుంది అయితే ఈ జైగోట్ బేబీగా డెవలప్ అయ్యే ప్రాసెస్లో అన్ని రకాల సెల్స్ యాక్టివ్గా డివైడ్ అవుతాయి కానీ ఒకసారి బేబీ పుట్టిన తర్వాత కొన్ని రకాల సెల్స్ అనేవి ఇనాక్టివ్గా అవుతాయి అంటే అవి ఇక డివైడ్ అవ్వడం అనేది ఆగిపోతుంది కొన్ని రకాల సెల్స్ మాత్రం జీవితాంతం డివైడ్ అవుతూనే ఉంటాయి కొన్ని రకాల సెల్స్ వాళ్ళకి ఒక వయసు వచ్చే వరకు డివైడ్ అవుతాయి సో ఫ్యూ సెల్స్ డివైడ్ యాక్టివ్లీ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ బట్ ఫ్యూ సెల్స్ స్టాప్ డివైడింగ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఉదాహరణకి హ్యూమన్స్లో బ్రెయిన్ ఇంకా హార్ట్లో ఉండే సెల్స్ వాటి యొక్క డివైడింగ్ క్యాపబిలిటీ అంటే సెల్ డివిజన్ చెందే క్యాపబిలిటీని కోల్పోతాయి అందుచేత మెదడులో కానీ గుండెలో కానీ ఏమైనా కొన్ని కణాలు దెబ్బతింటే ఆ కణాలు తిరిగి పూరించడం అనేది సాధ్యపడదు గుండె గోడల్లోని కణాలు కనుక దెబ్బతింటే ఆ కణాల స్థానంలో స్కార్ టిష్యూ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది తప్పితే తిరిగి లేదా ఒరిజినల్ సెల్స్ అనేవి తిరిగి ఏర్పడడం జరగదు సో ఆర్గానిజమ్స్లో కొంతకాలం తర్వాత వాటి డివైడింగ్ క్యాపబిలిటీ కోల్పోయే కణాలు చూసాం మరి త్రూఅవుట్ ద లైఫ్ యాక్టివ్గా డివైడ్ అవుతూ ఉండే సెల్స్ ఏవి అవి మన బోన్ మ్యారోలో ఉండే సెల్స్ మన బోన్ మ్యారోలో ఉండే సెల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటో మీకు తెలుసు కదా ఇవి బ్లడ్ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి మన రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఈ బోన్ మ్యారోలో ఉండే టిష్యూలో ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ సెల్స్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండి ఎప్పటికప్పుడు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మన బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ చాలా తక్కువ మన ఆర్బీసీ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ కనుక చూస్తే వన్ ట్వంటీ డేస్ దీని అర్థం ఏంటంటే మన బాడీలో ఫార్మ్ అయిన ప్రతి రెడ్ బ్లడ్ సెల్ నూట ఇరవై రోజుల తరువాత అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది చనిపోతుంది తిరిగి మళ్ళీ కొత్త రక్త కణాలు ఏర్పడాలి ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా మన బాడీలో బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉండాలి సో ఇలా కొత్త బ్లడ్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉండాలంటే కంటిన్యూస్గా సెల్ డివిజన్స్ జరుగుతూ ఉండాలి మరి ఆ కంటిన్యూస్ సెల్ డివిజన్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి బోన్ మ్యారోలో జరుగుతున్నాయి అలాగే మన బాడీలో మరొక చోట కూడా యాక్టివ్గా డివైడ్ అయ్యే సెల్స్ని మనం చూడొచ్చు అదే స్కిన్ డైలీ మన స్కిన్ వేర్ అండ్ టేర్కి గురవుతూ ఉంటుంది అంటే ఏదో కారణం చేత మన శరీరం లేదా మన చర్మం మీద చిన్న చిన్న గాయాలు అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది 
ఇలా గాయాలైనప్పుడు ఆ స్కిన్ సెల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి అలా డ్యామేజ్ అయిన స్కిన్ సెల్స్ కొద్ది కాలంలోనే తిరిగి పూడుకొని స్కిన్ నార్మల్గా అయిపోతుంది అలా జరగాలి అంటే ఆ పాత డ్యామేజ్ అయిన సెల్ స్థానంలో కొత్త సెల్స్ రావాలి ఇది కూడా సెల్ డివిజన్ వల్లే సాధ్యమవుతుంది ఉదాహరణకి మన చేతి వేలుకి ఏదైనా పిన్ కుచ్చుకుని గాయమైతే అక్కడ స్కిన్ కట్ అవుతుంది అలాగే రక్తనాళాలు కూడా కట్ అవుతాయి మనం కొంత రక్తాన్ని నష్టపోతాం వెంటనే మన శరీరంలో కొత్తగా రక్త కణాలు రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించే కణాలు ఏర్పడి అక్కడ రక్తం గడ్డగట్టేలా చేస్తాయి అలాగే గాయమైన భాగంలో ఉండే చర్మంలో కొత్త కణాలు ఏర్పడి ఆ చర్మం అనేది పూడుకుపోతుంది అయితే ఈ ప్రాసెస్లో స్కిన్ అనేది హీలింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెల్ డివిజన్స్ అనేవి ఆగిపోతాయి మన బాడీలో సెల్ డివిజన్స్ అనేవి కంట్రోల్ చేయకపోతే అంటే వాటిని నియంత్రించకపోతే కొన్ని రకాల సమస్యలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది ఉదాహరణకి మన శరీరంలో క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేవి నియంత్రణ లేకుండా అలా పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఇవి ఇలా పెరుగుతూ శరీరంలో ఉండే రీసోర్సెస్ అన్నిటినీ యూజ్ చేసుకుని ఏ శరీరంలో అయితే అవి పెరుగుతున్నాయో ఆ శరీరాన్ని అవి నాశనం చేస్తాయి క్యాన్సర్ సెల్స్ ది డివైడ్ కంటిన్యూస్లీ వితౌట్ ఎనీ కంట్రోల్ టిల్ ద హోస్ట్ ఈజ్ డెడ్ కొన్నిసార్లు మన జీన్స్ మ్యూటేషన్స్కి గురి కావడం వలన సెల్ డివిజన్ని రెగ్యులేట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్లో డెఫిషియన్సీ ఏర్పడుతుంది దాంతో సెల్ డివిజన్ అన్కంట్రోల్డ్గా జరుగుతుంది ఇలా అన్కంట్రోల్డ్గా డివైడ్ అయ్యే సెల్స్ను క్యాన్సర్ సెల్స్ అంటారు ఇలాంటి క్యాన్సర్ కణాలతో ఏర్పడిన గడ్డలను ట్యూమర్స్ అంటారు ఈ ట్యూమర్స్ అవి ఏర్పడిన టిష్యూలనే కాక కొన్నిసార్లు ఇతర టిష్యూస్కి లేదా ఇతర ఆర్గాన్స్కి కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల ఇవి ఏ జీవిలో అయితే అభివృద్ధి చెందుతున్నాయో ఆ జీవి చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది అందుచేత జీవులలో సెల్ సైకిల్ అనేది సెల్ డివిజన్ అనేది పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయబడి ఉండాలి సో ఈ వీడియోలో మనం సెల్ డివిజన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాము సెల్ డివిజన్ యొక్క సైకిల్ గురించి తెలుసుకుందాం సెల్ డివిజన్ అండ్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ హలో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం సెల్ డివిజన్ ఇంకా సెల్ థియరీకు సంబంధించి డిఫరెంట్ సైంటిస్టులు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇంకా వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసిన థియరీస్ గురించి తెలుసుకుందాం సెల్ థియరీలో ఒక ముఖ్యమైన ఫ్రేజ్ ఉంది అదే ఆమ్నీస్ సెల్యులా ఈ సెల్యులా దీని మీనింగ్ ఏంటంటే కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే సెల్స్ అన్నీ కూడా ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ నుంచి మాత్రమే వస్తాయి అంటే మొక్కల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ కొత్తగా ఏర్పడే ఏ సెల్ అయినా సరే అంతకు క్రితం ఉన్న సెల్స్ నుంచి మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది ఈ విషయాన్ని మనకు తెలిపిన సైంటిస్ట్ రుడాల్ఫ్ విర్కాఫ్ సెల్ థీరీని ప్రపోజ్ చేసిన ముగ్గురు సైంటిస్టులలో వన్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ ఈ రొడాల్ఫ్ విర్కాఫ్ నెక్స్ట్ మనం రాబర్ట్ రెమెక్ అనే సైంటిస్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం రాబర్ట్ రెమెక్ హీఈస్ ఎ జర్మన్ సైంటిస్ట్ ఈయన ఎంబ్రియోస్ యొక్క డెవలప్మెంట్ని స్టడీ చేశాడు రెమెక్ యానిమల్ సెల్స్ అన్నీ కూడా బైనరీ ఫిషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారానే రిప్రొడ్యూస్ అవుతాయని తెలిపాడు తర్వాత సైంటిస్ట్ వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ ఈయన లైఫ్ టైమ్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ త్రీ టు నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ ఫ్లెమింగ్ సెల్ డివిజన్ను బాగా స్టడీ చేశాడు ఈయన సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు న్యూక్లియస్లో థ్రెడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ అనేవి లాంగిట్యూడినల్గా స్ప్లిట్ అవుతున్నాయి అనే విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు అలాగే ఈయన అబ్జర్వ్ చేసిన సెల్ డివిజన్కు మైటాసిస్ అని పేరు పెట్టాడు మైటాసిస్ అని పేరు పెట్టడానికి రీజన్ మైటో అంటే థ్రెడ్ లైక్ దారం లాంటిది అని అర్థం వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ ఈ మైటాసిస్లోని డిఫరెంట్ ఫేజెస్ యొక్క స్కెచెస్ను కూడా ఈయన డ్రా చేశాడు అయితే ఈ ప్రాసెస్లో న్యూక్లియస్లో ఉన్న దారం లాంటి లేదా ఫైబర్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటో ఈయనకి అప్పటికీ తెలీదు తర్వాత కాలంలో జరిగిన రీసెర్చ్లో ఈ ఫైబర్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్కు కలర్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే ప్రాపర్టీ ఉందని గమనించారు అందుకే ఈ థ్రెడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్కు క్రోమోజోమ్స్ అని పేరు పెట్టారు క్రోమా అంటే కలర్ అని అర్థం ఈ థ్రెడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ కలర్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి వీటికి క్రోమోజోమ్స్ అని పేరు పెట్టారు అలాగే ప్రతి సెల్లోనూ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అనే విషయాన్ని కూడా వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ కనుగొన్నాడు నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ విలెల్ రాక్స్ సెల్ డివిజన్ గురించి ఈయన ఏం తెలుసుకున్నాడో చూద్దాం క్రోమోజోమ్స్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ హెరిటబుల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకు పాస్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని ఈయన తెలియచేశాడు ఈ హెరిటబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్లెమింగ్ చెప్పినట్లు 
క్రోమోజోమ్స్ నిలువుగా స్ప్లిట్ అవడం ద్వారా కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే సెల్స్కు ఇవి ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయని కూడా ఈయన తెలియచేశాడు అలాగే హెరిడిటీకి క్రోమోజోమ్స్కి ఉన్న సంబంధం గురించి గ్రిగర్ జాన్ మెండల్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ను ఈయన కూడా వాటిని సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ను రీకన్ఫర్మ్ చేశాడు నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ అగస్ట్ వీజ్మెన్ ఈయన ఏం కనిపెట్టాడో చూద్దాం సెల్లో ఉండే క్రోమోజోమ్స్ నెంబర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందని ఈయన తెలియచేశాడు అంటే సెల్స్ డివైడ్ అయ్యి వాటి నుంచి కొత్త సెల్స్ వస్తాయని మనకు తెలుసు ఇలా సెల్స్ ఎన్నిసార్లు డివైడ్ అయినా వాటిలో ఉండే క్రోమోజోముల నెంబర్ మాత్రం మారకుండా సేమ్గా ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని ఈయన ఐడెంటిఫై చేశాడు ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్న అంశాలన్నీ కూడా వివిధ సైంటిస్టులు మైటోసిస్ అనే సెల్ డివిజన్ని అబ్జర్వ్ చేసి మనకి తెలియచేశారు తర్వాత సైంటిస్ట్ థియోడార్ బోవెరీ ఈయన లైఫ్ టైం ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఈయన నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్లో ఫస్ట్ టైం సెల్ డివిజన్లో మైటోసిస్ ఒకటే కాదు మియోసిస్ అనే సెల్ డివిజన్ కూడా ఉందని కనిపెట్టాడు అలాగే మైటోసిస్ జరిగినప్పుడు పేరెంట్ సెల్ ఇంకా డాటర్ సెల్స్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి కానీ మియోసిస్లో సెల్లో ఉండే క్రోమోజోముల నెంబర్లో సగం నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే డాటర్ సెల్స్లో ఉంటాయని ఈయన తెలియచేశాడు సో మేల్స్లో ఉండే స్పర్మ్ సెల్స్లో అలాగే ఫీమేల్స్లోని ఎగ్ సెల్స్లో నార్మల్ సెల్స్తో కంపేర్ చేస్తే వీటిల్లో క్రోమోజోమ్ నెంబర్ హాఫ్గా ఉంటుంది మన బాడీలో నార్మల్ సెల్స్లో ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి కానీ స్పర్మ్ సెల్లో ఎగ్ సెల్లో కేవలం ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఈ స్పర్మ్స్లో ఉండే ట్వంటీ త్రీ అలాగే ఎగ్లో ఉండే ట్వంటీ త్రీ ఇవి రెండు కలిసి జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అవుతాయి అంటే జైగోట్లో నార్మల్ సెల్స్లో ఉన్నట్టుగానే ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఇక ఇలా ఏర్పడిన జైగోట్ మైటోసిస్ ద్వారా డివైడ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది దీంతో జైగోట్లో ఏర్పడే ప్రతి న్యూ సెల్లోనూ కూడా పేరెంట్ సెల్లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయో ఆ తర్వాత ఏర్పడే ప్రతి సెల్లోనూ కూడా అదే నెంబర్లో క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్స్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ ఈ సైంటిస్టులు ఇద్దరు క్రోమోజోమ్స్లో ఉండే డిఎన్ఏ మీద రీసెర్చ్ చేశారు అసలు డిఎన్ఏ ఎలాంటి కెమికల్ మాలిక్యూల్స్తో తయారైంది దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది వీళ్ళు కనిపెట్టారు డిఎన్ఏ అనేది డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుందని వీళ్ళు కనిపెట్టారు అలాగే డిఎన్ఏలో ఉండే స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ను జీన్స్ అంటారని కూడా వీరు తెలియచేశారు ఇవి సెల్ డివిజన్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ సైంటిస్టులు చేసిన ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీస్ సెల్ సైకిల్ అంటే ఏంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో సెల్ డివిజన్స్ అనేవి జరుగుతాయని తెలుసుకున్నాం ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో అవ్వాలన్నా వాటి బాడీలో డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్స్ రిపేర్ అవ్వాలన్నా సెల్ డివిజన్ జరిగి కొత్త సెల్స్ ఏర్పడాలి అయితే ఈ సెల్ డివిజన్ ద్వారా ఏర్పడిన సెల్స్ బాగా ఎదిగిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ డివైడ్ అయ్యి కొత్త సెల్స్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాయి అయితే మరి సెల్ సైకిల్ అంటే ఏమిటి సెల్ సైకిల్ అంటే ఒక సెల్ దాని డెవలప్మెంట్ ఇంకా డివిజన్లో గల వివిధ స్టేజెస్ను మొత్తంగా కలిపి మనం సెల్ సైకిల్ అంటాము అ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఎ సెల్ యాజ్ ఇట్ గ్రోస్ అండ్ డివైడ్స్ సెల్ డివిజన్లో మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ ఏంటో మీకు తెలుసు కదా అది మైటోసిస్ సో మైటోసిస్ అనేది సెల్ డివిజన్లో మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఎక్కువగా జరిగే సెల్ డివిజన్ మైటోటిక్ డివిజన్ జరుగుతుంది సో ఈ సెల్ డివిజన్ అనేది జరగటానికి దానికి పట్టే సమయం నలభై నుంచి అరవై నిమిషాలు ఈ నలభై నుంచి అరవై నిమిషాల టైంని టైమ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ డివిజన్ అంటారు అంటే ఈ టైంలో సెల్స్ యాక్టివ్గా డివైడ్ అవుతాయి అయితే సెల్ డివిజన్లో ఏర్పడిన కొత్త సెల్ తిరిగి మళ్ళీ డివైడ్ అవడానికి కొంత గ్యాప్ ఉంటుంది దీన్నే మనం ఇంటర్ఫేస్ అంటాం ద పీరియడ్ బిట్వీన్ టూ సెల్ డివిజన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే సెల్ డివిజన్లో ఏర్పడిన సెల్ తిరిగి వెంటనే డివైడ్ అవ్వదు అది కొంత సమయాన్ని తీసుకుంటుంది తీసుకుని ఈ సమయాన్ని మనం ఇంటర్ఫేస్ అని అంటున్నాం సో ఈ సెల్ సైకిల్లో మొత్తంగా నాలుగు ఫేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి జీ వన్ ఫేజ్ ఎస్ ఫేజ్ జీ టూ ఫేజ్ ఎం ఫేజ్ ఇందులో జీ వన్ ఫేజ్ ఎస్ ఫేజ్ జీ టూ ఫేజ్ ఇవి మూడు ఇంటర్ఫేజ్లో ఉంటాయి అంటే ఒక సెల్ ఏర్పడిన తర్వాత తిరిగి అది డివైడ్ అవడానికి మధ్యలో ఉండే గ్యాప్లో జీ వన్ ఫేజ్ ఎస్ ఫేజ్ జీ టూ ఫేజ్ ఉంటాయి ఆఖరిది ఎం ఫేజ్ 
अंत मैटाटिक फेज से डिवेड फेज मन एम फेज लेदा मैटाटिक फेज अटा सो मत से सैकिलो फोर फेजस् मुझे मन जीवन फेज गुरी तेजक जीवन फेज अटे गै्या वन फेज मैटोसी द्वारा कण विभजन सैल डिवीजन जी कड़न से न्यू से फॉर्मो ई सैल को सपट तरवा लेदा को तरवा आ से न्यूक्लिये डीएनए रिप्लीकेशन अने जो अटे मैटोसी द्वारा और सैल फाम तरवा आ से को टाइम गैप तरवा आ से न्यूक्लिये रिप्लीकेटी सो मैटोसी द्वारा क्रत से फाम आ से फाम दर दाने डीएनए रिप्लीकेशन अने मल्ली स्टार्ट वरकू उ गैपनी जीवन फेजनी अटा सो जीवन फेज इज द लिंकिंग पीरियड बिटी दि कंप्लीशन आफ् मैटोसी अंड बिगिंग आफ् डीएनए रिप्लीकेशन सो जीवन फेज तरवा रेडवे यस फेज यस फेज अटे सिंथसी फेज सिंथसी अटे तैयार सो इक एम तैयार फेज से सैल्ला न्यूक्लिये सिंथसी अने जो अंत कीएनए अने फाम अ सो ए फाम अ दि से सैल गोइंग टू डिवेड अगेन से मरुक डिवीजन जरगबो सो मरुक डिवीजन जरगा दीं डीएनए यदे उवाली सो क्रत डीएनए तैयारी अने जो अलागे से उड़े सेंट्रोजोम डिवेडाई सो यस फेज अटे सिंथसी फेज तरवा जी टू फेज अटे गै्या टू फेज सो गै्या वन चूसा तरवा यस फेज तरवा जी टू फेज सो इध गै्या सो दे दे गै्या द गै्या बिटी डीएनए रिप्लीकेशन एंड बिगिनिंग आफ् मैटोसी सो यस फेज डीएनए रिप्लीकेटी मैं चुक इपू जी टू फेज इला डीएनए रिप्लीकेट से सला गैपुटे आ तर एम स्टार्टी मैटोसी अने स्टार्टी सो ई गै्या मन जी टू फेज जी टू फेज से सैजने पे अलागे से क्रोता प्रोटीन अने तैयार होता है इंका से उड़े मैटोकांड्रिया गाली कांप्लेक्स इलां से आर्गनल उठे अभी मल्टीप्लाई अवता है सो से सैकिलो लास्ट फेज यम फेज यम फेज अंटे मैटाटि फेज सो मैटाटि फेज अने ऐक्चुअल से डिवीजन सो ई फेज से डिवीजन अने जो अगेन मरला से डिवीजन अनेक स्टेजेस उठाई सो ओवराल से सैकिलो उफरेंट फेजेस एटो मन सारी मल्ल चूद जी वन फेज अटे गै्या वन फेज यस फेज सिंथसी फेज तरवा जी टू फेज गै्या टू फेज तरवा मैटोसी सो इधी से सैकिल असल सैकिल ओक स्ट्रक्चर एवर डिस्कवर चशार ई से सैकिलो उफरेंट फेजस् फेजस् जगे मारपू इधर सैंटिस्टू रिवील अंदर और आयन मन इंडियन मिस्टर पोटू नरसींहराव इंकोक आये जॉन्सन वीलिदरू कल से फ्यूजन अने टेक्नीक द्वारा रे से फ्यूज से सैकिलो जगेट चेंजेस एवं उन्यो वोटी रिवील चेयर जी अला से सैकिलो से सैल लगे मारपू एला कंट्रोल चयबड़ता विषयानी वीलू रिवील सो से सैकिलो से डिवीजन से चेजेस अने कंट्रोल चयबड़ता से चेजेस कोई कैमिकल सिग्नल वाल कंट्रोल चयबड़ता विषयानी वीलू रिवील द से सैकिल ईज कंट्रोल बै ए सिरी आफ् कैमिकल सिग्नल दट कैन डिफ्यूज फ्रीली बिटी न्यूक्लिस् अड सैटोप्लाजम यह कैमिकल सिग्नल न्यूक्लिये सैटोप्लाजम की सैटोप्लाजमी न्यूक्लिस्टी चाल फ्री अटू मूवत इवी से सैकिल कंट्रोल सो दिस्ज आल अबउट दि वी नो दट 
the process of cell division is of two types cell division rendu rakalaga untundi okati mitosis and the other one meiosis mitosis anedi enduku jarugutundo manaki telusu intaku mundu mana discuss cheskunnam mitosis anedi for growth body edugudalaki inka development ki alage edaina body parts damage aithe skin modalaina damage aithe akkada cells nu repair cheyadaniki kotta cells form avadaniki ee mitosis ane cell division help chestundi తర్వాతది మయోసిస్ ఈ మయోసిస్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందంటే బాడీలో రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ అంటే రిప్రొడక్షన్కి అవసరమైన స్పర్మ్ సెల్స్ ఇంకా ఎగ్ సెల్స్ ఇలాంటి వాటి ప్రొడక్షన్కి ఈ మయోసిస్ ప్రాసెస్ హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే మన రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ఈ మయోసిస్ ద్వారా ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు ముందు మనం మైటోసిస్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకోబోతున్నాం మైటోసిస్లో ఒక సెల్ రెండు డాటర్ సెల్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అలాగే పేరెంట్ సెల్లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయో డాటర్ సెల్స్లో కూడా అన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ బోత్ పేరెంట్ అండ్ డాటర్ సెల్ ఇన్ మైటోసిస్ అదే మయోసిస్ చూసామనుకోండి మయోసిస్లో ఒక పేరెంట్ సెల్ నుంచి ఫోర్ డాటర్ సెల్స్ ఏర్పడతాయి ఫోర్ డాటర్ సెల్స్ అలాగే క్రోమోజోమ్ నెంబర్ కనుక చూస్తే పేరెంట్ సెల్లో ఉండే క్రోమోజోమ్స్ కంటే కూడా డాటర్ సెల్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అంటే పేరెంట్ సెల్లో ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే డాటర్ సెల్లో ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇది మైటోసిస్కి మయోసిస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఈ మైటోసిస్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఏంటో చూద్దాం మైటోసిస్ ఇట్ హ్యాస్ ఫోర్ ఫేజెస్ ప్రోఫేజ్ మెటాఫేజ్ అనాఫేజ్ అండ్ టీలోఫేజ్ సింపుల్గా దీన్ని మనం పి మ్యాట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇలా అయితే మనం ఈ వరుస క్రమాన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలం పి మ్యాట్ ఇప్పుడు మైటోసిస్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిన ప్రోఫేస్ చూద్దాం ప్రోఫేస్ ప్రో అంటే ముందు లేదా మొదటి ప్రోఫేజ్ అంటే మొదటి ఫేజ్ ఇది ఇందులో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం సెల్లో న్యూక్లియస్లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుందని మనకు తెలుసు కదా నార్మల్ కండిషన్స్లో ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుంది ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఒక పెద్ద దారాన్ని మనం ఒక దారపు రీల్ నుంచి తీసి ఒక గొట్ట కింద వేసామనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది దాన్నే క్రోమాటిన్ అంటాం ఈ క్రోమాటిన్ అనేది ప్రోఫేజ్లో కండెన్స్ అవుతుంది కండెన్స్ అయ్యి షార్ట్గా అయ్యి కాయిల్ అయ్యి చిన్న చిన్న దారపు ఉండల్లాగా దగ్గరగా అవుతుంది వీటినే క్రోమోజోమ్స్ అంటాం అంటే క్రోమాటిన్కి క్రోమోజోమ్స్కి ఉన్న తేడా ఏంటంటే ఒక దారపు రీల్ నుంచి దారాన్ని అంతా విడదీసి ఒక పోగులో వేస్తే దాన్ని మనం క్రోమాటిన్తో కంపేర్ చేయొచ్చు అదే దారాన్ని మనం ఒక కండికి చుట్టినట్టయితే దాన్ని మనం క్రోమోజోమ్తో కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ప్రొఫేజ్లో క్రోమాటిన్ అనేది క్రోమోజోమ్స్గా మారుతుంది మన జెంటిక్ మెటీరియల్ క్రోమాటిన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి మైక్రోస్కోప్లో కనిపించదు కానీ ఎప్పుడైతే మన క్రోమాటిన్ క్రోమోజోమ్స్గా మారుతుందో అప్పుడు మనం ఒక లైట్ మైక్రోస్కోప్లో దాన్ని చూడొచ్చు so in the prophase the chromatin condenses into short and thick chromosomes and these chromosomes are visible in light microscope ila yarpadina chromosomes lo prati chromosome lo rendu sister chromatids untayi ee rendu sister chromatids kuda oka centromere tho join cheyabadi untayi alage ee prophase lo jarige maroka change entante ee chromosomes form ayin tarvata న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అంటే న్యూక్లియస్ని కవర్ చేస్తూ ఉండే మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో అది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అలాగే న్యూక్లియోలస్ న్యూక్లియస్ లోపల ఉండే న్యూక్లియోలస్ కూడా డిజపియర్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు సెల్లో డైరెక్ట్గా క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇంకా ప్రోఫేజ్లో ఎలాంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి సెల్లో సెంట్రోజోమ్స్ ఉంటాయి ఈ సెంట్రోజోమ్స్లో సెంట్రియోల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ సెంట్రోజోమ్స్ అనేవి సెల్లో ఆపోజిట్ పోల్స్కి మూవ్ అవుతాయి ఇలా మూవ్ అయిన సెంట్రోజోమ్స్ నుంచి స్పిండిల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి దీంతో ప్రొఫేజ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ప్రొఫేజ్ తర్వాత వచ్చే ఫేజ్ ఏంటి మెటాఫేజ్ లెట్ అస్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద మెటాఫేజ్ మెటాఫేజ్లో క్రోమోజోమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ స్పిండిల్ యొక్క ఈక్వేటర్ వైపుకి మూవ్ అవుతాయి అంటే ఇది ఇప్పుడు చూడడానికి ఎలా ఉందంటే మన ఎర్త్కి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఇంకా ఈక్వేటర్ ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ ఈ సెంట్రోజోమ్స్ కూడా ఆపోజిట్ పోల్స్కి మూవ్ అయి ఉంటాయి 
మధ్యలో ఈ క్రోమోజోమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఈక్వేటర్ని ఫామ్ చేస్తాయి తరువాత సెంట్రోజోమ్స్ నుంచి ఏర్పడిన ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేవి క్రోమోజోమ్స్కి మధ్యలో ఉండే సెంట్రోమియర్స్కి అటాచ్ అవుతాయి ఆ తర్వాత ఈ సెంట్రోమియర్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అయ్యి సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ సెపరేట్ అవుతాయి ద సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్ అండ్ సెపరేట్స్ ద సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ దీంతో మెటాఫేజ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎనాఫేజ్ ఎనాఫేజ్లో ఏం జరుగుతుంది సెంట్రోజోమ్స్ నుంచి వచ్చే స్పిండిల్ ఫైబర్స్ క్రోమోజోమ్స్ దగ్గర ఉన్న సెంట్రోమియర్స్కి అటాచ్ అయ్యి కాంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వలన ఈ క్రోమాటిడ్స్ అనేవి పోల్స్ వైపుకి లాగబడతాయి సో ద స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ టు ద సెంట్రోమియర్స్ ది కాంట్రాక్ట్ అండ్ పుల్స్ ద క్రోమాటిడ్స్ టువర్డ్స్ ది పోల్స్ తరువాత ఫేజ్ టీలోఫేజ్ ఇది లాస్ట్ ఫేజ్ సో ఈ ఫేజ్లోకి వచ్చేటప్పటికీ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి సెపరేట్ అయిపోయినాయి సెల్లో కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ పైకి కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ కిందకి అనేది వెళ్ళటం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఏమవుతాయంటే డీకాయిలింగ్ జరిగి తిరిగి క్రోమాటిన్ కింద ఫామ్ అవుతాయి ద క్రోమోజోమ్స్ బికమ్ క్రోమాటిన్ బై డీకాయిలింగ్ అలాగే న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ న్యూక్లియోలస్ ఫార్మ్స్ అగైన్ ఇప్పుడు ఒకే సెల్లో రెండు న్యూక్లియస్లు ఏర్పడినట్టుగా మనకి కనబడుతుంది ఎందుకంటే సెపరేట్ అయిన క్రోమోజోమ్స్కి దేనికి అదే వేరువేరుగా ఒక న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఒక న్యూక్లియోలస్ అనేవి ఏర్పడతాయి తరువాత సైటోకైనసిస్ జరుగుతుంది సైటోకైనసిస్ అంటే సైటో అంటే సెల్ కైనసిస్ అంటే డివిజన్ ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ డివిజన్ జరిగిపోయింది ఇక జరగవలసింది సెల్ యొక్క డివిజన్ సో ఏమవుతుందంటే రెండు న్యూక్లియస్లు కూడా దూరం దూరంగా జరుగుతాయి మధ్యలో ఉండే సైటోప్లాజం అనేది డివైడ్ అవుతుంది సో సెల్కు ఉండే సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి నొక్కుకుంటూ మధ్యలోకి చేరి సెల్ని రెండు కింద డివైడ్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో యానిమల్ సెల్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతాయి మరి ప్లాంట్ సెల్స్ ఎలా డివైడ్ అవుతాయి ప్లాంట్ సెల్స్లో కూడా ఈ స్టేజ్ వరకు అంత కామన్గానే జరుగుతుంది ఇక్కడ చివరిగా ఒక సెల్ వాల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ రెండు న్యూక్లియస్లకి మధ్యలో ఒక సెల్ వాల్ అనేది ఏర్పడి అది డెవలప్ అయ్యి ఈ సెల్ని కంప్లీట్గా రెండు డాటర్ సెల్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఆర్గానిజమ్స్లో మైటోసిస్ అనే సెల్ డివిజన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇంతకుముందు మనం మైటోసిస్ గురించి నేర్చుకున్నాం మైటోసిస్ అనేది నార్మల్ బాడీ సెల్స్లో గ్రోత్ కోసం ఇంకా డెవలప్మెంట్ కోసం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ మయోసిస్ అనేది రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్లో రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది ఈ మయోటిక్ డివిజన్స్ ద్వారా రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్లోని సెల్స్లో మయోటిక్ డివిజన్స్ జరగడం వలన స్పర్మ్ సెల్స్ ఏర్పడితే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్లో మయోసిస్ డివిజన్స్ జరగడం ద్వారా ఎగ్ సెల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు ఈ మయోసిస్లో ఉండే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఏంటో చూద్దాం మైటోసిస్లో మనం చూసాం ఫోర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి మైటోసిస్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందు ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ అయిన తర్వాత ప్రోఫేస్ మెటాఫేస్ ఎనాఫేస్ టీలోఫేస్ దీన్ని పీ మ్యాట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది మైటోసిస్లో మరి మయోసిస్లో ఎలాంటి స్టేజెస్ ఉన్నాయో చూద్దామా మయోసిస్ అనేది మైటాసిస్ కంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా లెందీగా ఉంటుంది మయాసిస్ని రెండు భాగాలుగా మనం చదవచ్చు మయాసిస్ వన్ మయాసిస్ టూ ఈ మయాసిస్లో ఉన్న స్టేజెస్ ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం పీ వన్ ప్రోఫేజ్ వన్ ఎం వన్ మెటాఫేజ్ వన్ ఏ వన్ ఎనాఫేజ్ వన్ టీ వన్ టీలో ఫేజ్ వన్ ఇక్కడ వరకు దీన్ని మనం మయాసిస్ వన్ అని చెప్తాం తర్వాత పీ టూ ప్రోఫేజ్ టూ ఎం టూ మెటాఫేజ్ టూ A2, Anaphase 2, T2, Telophase 2. ఇది మయాసిస్ ఫేజ్ టూగా మనం చెప్తాం మైటోసిస్లో ఒక పేరెంట్ సెల్ నుంచి రెండు డాటర్ సెల్స్ ఏర్పడతాయని మనం నేర్చుకున్నాం అలాగే ఈ డాటర్ సెల్స్ పేరెంట్ సెల్ లాగే డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి అంటే రెండు సెట్ల క్రోమోజోమ్ని కలిగి ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మయాసిస్లో ఒక పేరెంట్ సెల్ నుంచి నాలుగు డాటర్ సెల్స్ ఏర్పడతాయి మయాసిస్లో మయోసిస్ వన్లో ఒక పేరెంట్ సెల్ నుంచి రెండు డాటర్ సెల్స్ ఏర్పడతాయి ఇవి హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి అంటే వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇలా ఏర్పడిన ఈ కణాలు తిరిగి మయోసిస్ టూ జరిపి నాలుగు డాటర్ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఈ నాలుగు డాటర్ సెల్స్ కూడా హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి 
అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోములు మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్ సెల్కి డాటర్ సెల్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి పేరెంట్ సెల్లో రెండు సెట్ల క్రోమోజోములు ఉంటే డాటర్ సెల్లో వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అలాగే ఒక పేరెంట్ సెల్ నాలుగు డాటర్ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది మయోసిస్ సెకండ్ ఫేజ్లో సేమ్ మైటోసిస్ లాగే ఉంటుంది కానీ మైటోసిస్లో క్రోమోజోములు డూప్లికేట్ అవుతాయి ఇక్కడ మయోసిస్లో క్రోమోజోములు డూప్లికేట్ అవ్వవు మయోసిస్లో డాటర్ సెల్స్ మధ్య ఈ క్రోమోజోములు అనేవి ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడతాయి అయితే ఈ మయోసిస్లో ఒక్కొక్క ఫేజ్లో సెల్లో ఎలాంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి అనేది మనకి ఈ క్లాస్లో ఇవ్వలేదు ఇది మీరు హయ్యర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటారు ఇవి మయోసిస్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ పిల్లలు ఒక ఏజ్కి ఎదిగిన తర్వాత వాళ్ళల్లో సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది దీన్నే ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ అంటాము సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే అబ్బాయిల్లో ఫేస్ మీద హెయిర్ గ్రో అవ్వటం వాయిస్ హార్స్గా అంటే బొంగురుగా మారటం స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అమ్మాయిల్లో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవ్వడం బ్రెస్ట్ గ్రో అవ్వడం మొదలైన చేంజెస్ని బట్టి ఆ పర్సన్లో సెక్షువల్ మెచ్యురేషన్ స్టార్ట్ అయిందని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సెక్షువల్ మెచ్యురేషన్ అనేది ఒక గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ అబ్బాయిల్లో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయినంత మాత్రాన అమ్మాయిల్లో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ లేదా ఎగ్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయినంత మాత్రాన వీరు సెక్షువల్ యాక్ట్కి సిద్ధం అయినట్టు కాదు ఒక వ్యక్తి ఫిజికల్గా మెంటల్గా ఎమోషనల్గా పూర్తి స్థాయిలో మెచ్యూర్ అవ్వకుండా సెక్షువల్ యాక్ట్లో పాల్గొనడం ద్వారా లేదా మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వలన అనేక రకాల సమస్యలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది అన్ఎథికల్ మరియు అన్సేఫ్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్స్ వలన ఎయిడ్స్ హెపటైటిస్ లాంటి వైరల్ డిసీజెస్ గనేరియా సిఫిలిస్ లాంటి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకే ప్రమాదం ఉంటుంది ఎయిడ్స్ అనేది హెచ్ఐవి అనే వైరస్ వల్ల కలిగే చికిత్స లేని డ్రీడ్ఫుల్ డిసీజ్ ఇది ఇన్ఫెక్టెడ్ నీడిల్స్ బ్లేడ్స్ సిరింజెస్ షేవింగ్ కిట్స్ ద్వారా ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయడం ద్వారా కూడా పర్సన్ టు పర్సన్ ఈ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది మదర్కు హెచ్ఐవి ఉంటే పుట్టే బిడ్డకు కూడా ఈ హెచ్ఐవి అనేది సోకుతుంది ఇలా సెక్షువల్ యాక్ట్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యే డిసీజెస్ను సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ లేదా ఎస్టీడీస్ అంటారు ఇలాంటి ఎస్టీడీస్ బారిన పడకుండా సేఫ్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సెక్స్ విత్ లైఫ్ పార్ట్నర్స్ ఓన్లీ కేవలం లైఫ్ పార్ట్నర్స్తో మాత్రమే సెక్షువల్ రిలేషన్ను మెయింటైన్ చేయాలి నెంబర్ టూ అవాయిడ్ సెక్స్ విత్ అన్నోన్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ తెలియని వ్యక్తులతో ఎవరితో పడితే వారితో సెక్షువల్ రిలేషన్స్ పెట్టుకోకూడదు ఫాలో ఎథికల్ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ ప్రాక్టీసెస్ చాలామంది అనెథికల్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీస్ వల్ల నాకేమీ కాదులే అనే ధోరణిలో ఉంటారు కాండోమ్స్ లాంటి కాంట్రాసెప్టివ్స్ వాడిన కొన్నిసార్లు అవి ఫెయిల్ అయ్యి ఎస్టీడీస్ బారిన పడడం లేదా అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏవైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వెంటనే డాక్టర్ను కన్సల్ట్ చేసి పూర్తిగా డయాగ్నసిస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ సెక్షువల్ యాక్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే అది ప్రెగ్నెన్సీకి దారితీయచ్చు ఒక విమెన్ ఫిజికల్గా మెంటల్గా సోషల్గా సిద్ధంగా లేనప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే దానివల్ల అనేక ప్రాబ్లమ్స్ను ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం ప్రెగ్నెన్సీను అవాయిడ్ చేయడానికి అనేక టెక్నిక్స్ ఇంకా డివైజెస్ డిజైన్ చేయబడ్డాయి ప్రెగ్నెన్సీను ప్రివెంట్ చేయడాన్ని కాంట్రాసెప్షన్ అంటారు ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ విమెన్ బై ప్రివెంటింగ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంట్రాసెప్షన్ ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే డివైజెస్ లేదా డ్రగ్స్ను కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటారు కాండోమ్స్ డయాఫ్రమ్స్ పిల్స్ కాపర్ టీ లూప్ ఇవన్నీ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైజెస్కి ఉదాహరణలు ఇందులో కాండోమ్స్ మెన్ కోసం డిజైన్ చేయబడితే డయాఫ్రమ్ విమెన్ కోసం డిజైన్ చేయబడ్డాయి ఈ బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ లేదా డివైజెస్ అనేవి మెన్ ఇంకా విమెన్ కోసం కూడా డిజైన్ చేయబడ్డాయి కాండోమ్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా స్పర్మ్ సెల్స్ ఎగ్ సెల్స్తో ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చేసి ప్రెగ్నెన్సీని ఆపచ్చు అంతేకాదు సెక్షువల్ యాక్ట్కు కాండోమ్స్ ఉపయోగించడం ద్వారా సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఎస్టీడీలను ప్రివెంట్ చేయవచ్చు అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో కాండోమ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు ఇక రెండవది డ్రగ్స్ ఆర్ పిల్స్ ఇవి హార్మోన్లతో తయారవుతాయి ఫీమేల్స్ ఉపయోగించే పిల్స్ లేదా డ్రగ్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి వారల్ పిల్స్ ఇవి నోటి ద్వారా తీసుకుంటారు రెండవది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ప్లేస్ చేసుకునేవి
ఇవి స్పోమ్ ప్రొడక్షన్ను తగ్గించి ప్రెగ్నెన్సీను ప్రివెంట్ చేస్తాయి తరువాతది కాపర్ టీ ఈ డివైజ్ను ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఫిక్స్ చేస్తారు ఇది స్పోమ్ను కిల్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేస్తుంది తరువాతది సర్జికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్షన్ ఇవి పర్మనెంట్ మెథడ్స్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలోని వ్యాస్ డిఫరెన్స్ను కట్ చేసి వాటి ఎండ్స్ను ఇలా టై చేస్తారు ఈ సర్జరీను వ్యాసెక్టమీని అంటారు దీనివల్ల స్పోమ్ రిలీజ్ అవ్వకుండా చేయొచ్చు ఫీమేల్స్లోని ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్ను కట్ చేసి వాటి ఎండ్స్ను ఈ విధంగా టై చేస్తారు దీన్ని ట్యూబెక్టమీ అని అంటారు దీని ద్వారా ఓవీడక్లోనికి ఓవం రిలీజ్ అవ్వకుండా చేస్తారు టీనేజ్ మదర్హుడ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఇంకా ఎర్లీ మ్యారేజెస్ వల్ల కలిగే టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల అనేక నష్టాలు కలుగుతాయి టీనేజ్లో ప్రెగ్నెన్సీ రావడం వల్ల డెలివరీ కష్టం అవ్వడం డెలివరీలో చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంటాయి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ లెక్కల ప్రకారం దాదాపు ఇరవై ఒక్క శాతం టీనేజ్ మదర్స్ డెలివరీ సమయంలో చనిపోతున్నారు అందుకే అమ్మాయిలకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటకుండా పెళ్లి చేయటం చట్టరీత్యా నేరం ఫిమేల్ ఫీట్ సైడ్ ఆడపిల్లలు పుడితే వాళ్లను పెంచి పెద్ద చేయటం పెళ్లి చేయటం కష్టమనే తప్పుడు భావన వల్ల అనేక మంది ఫిమేల్ బేబీస్ను ఫీటస్గా ఉన్నప్పుడే అబార్షన్ ద్వారా చంపివేస్తున్నారు దీన్ని నిరోధించటానికి గవర్నమెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉండగా బేబీ యొక్క జెండర్ని తెలుసుకోవడం కోసం స్కానింగ్ చేయడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించింది ఈ ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్ వల్ల మేల్ ఫీమేల్ యొక్క రేషియోలో బాగా తేడా అనేది ఏర్పడుతుంది ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్ అంటే గర్భంలో ఉన్న ఆడ శిశువుని చంపడం అనేది ఒక అన్ ఎథికల్ ఇంకా అన్ సివిలైజ్డ్ యాక్ట్ దీనిని మనమందరం కూడా వ్యతిరేకించాలి మరిన్ని ఏపీటీఎస్ సిలబస్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి